Oke, selamat pagi, siang ataupun sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Setio Prajoko di mata kuliah entomologi. Kita lihat ya hewan ini, ini maupun ini, ya, terlihat seperti mirip. Ya, kalau kita lihat seperti mirip secara morfologi. Nah, tapi mereka memiliki kesamaan. Ya, ada satu kelompok hewan di serangga yang disebut dengan Paleoptera. Apa itu Paleoptera? Kita ikuti selanjutnya. Nah, Paleoptera ini kalau di dalam taksonomi dia masuk dalam infraklas ya. Infraklas, kemudian terdapat ordo-ordo di dalamnya. Ya, ada yang pertama ada Epimeroptera yang disebut dengan lalat capung ya. Kemudian ada Odonata. Nah, ini terdiri atas capung dan damselfly atau capung jarum begitu. Jadi tiga gambar tadi adalah e, sebenarnya dalam satu infraklas Paleoptera, namun dibedakan dalam ordo. Yang pertama ada Epimeroptera, yang kedua ada Odonata. Oke, kita bahas terlebih dahulu tentang Paleoptera secara umum ya. Memiliki sayap yang tidak dapat dilipat kembali, jadi sayap tidak bisa dilipat ke tubuh saat tidak digunakan, gitu ya. Kemudian uh, retensi vena sayap median anterior, susunan urat sayap uh, seperti jaring, ya. banyak pembuluh darah silang di sana. Kemudian ketika tahap remaja ataupun akuatik uh, dan cukup banyak berubah dari bentuk remaja ke fase dewasa. Nanti ya, antara fase larva gitu ya sama fase dewasanya uh, berbeda. Seperti hanya ulat dan kupu-kupu itu kan beda ya. Fata sama seperti itu capung juga fase larva dan dewasa juga berbeda. Perkembangan sayap berada di e, luar, e, di luar pada saat ini ya, apa namanya e, istilahnya berganti kulit ya, begitu. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu Epimeroptera, ya. Sinonimnya ada Plectoptera, Plectoptera atau Epimerida. Nama umumnya adalah lalat capung atau my flies atau lalat set flies, ya. Kemudian e, ciri-cirinya ketika fase dewasa rapuh sekali, ya berukuran kecil sampai sedang, jadi eksoskeleton tidak begitu kaku gitu ya. Kemudian antenanya pendek dan kaku, mata majemuk berkembang dengan baik, mata majemuknya besar dan punya ada tiga oselus. Jadi selain punya mata majemuk juga mata tunggal juga ada ya. Tipe mulutnya adalah penggigit. Kemudian umumnya dua pasang sayap berada di vertikal di atas tubuh saat diam. Dengan banyak urat melintang lah. Inilah posisi sayap saat dia hinggap ini menjadi uh, kadang jadi pembeda antara uh, nanti Epimeroptera dan uh, Odonata. Kemudian fase larva uh, dari Epimeroptera itu semuanya adalah akuatik ya. Jadi larvanya di air, ketika dewasa dia di darat. Perut biasanya dengan cereski uh, panjang yang terdapat di 4 sampai 7 pasang trakea. Kira-kira terdapat 2000, 1000, uh, 2100 spesies dari Ordo Epimeroptera ini telah dideskripsikan ya, meskipun mungkin hanya mewakili sekitar sepertiga spesies yang masih ada di dunia ini. Nah, kalau kita lihat strukturnya seperti ini ya, pada gambar ini yang sketsa dan ini yang gambar yang aslinya seperti ini ya, begitu. Kalau kita lihat pada bagian kepala ini agak unik beruntuk segitiga jika dilihat dari atas. Memiliki mata majemuk yang besar dan tiga oselus ini ya. Kemudian antena berstruktur kecil, terdapat banyak saluran dan padat. Daerah torak didominasi oleh segmen mesotorak, kemudian biasanya terdapat dua pasang sayap. Meskipun terkadang pasangan yang belakang tidak ada. Venasi sayap primitif, vena median terbagi menjadi cabang anterior dan posterior. Nah, ini yang disebut dengan mata majemuk ya. Kita lihat strukturnya seperti ini. Dan itu oselinya ada tiga ya. Oseli eh, ada tiga di atas mata majemuk. Nah, pada fase larva ini kalau kita lihat, ya, larva lalat capung ini menunjukkan berbagai bentuk tubuh yang terkait dengan beragam habitat tempat mereka. Jadi masing-masing spesiesnya juga secara morfologi berbeda sesuai dengan spesiesnya. ya. Berbentuk tubuh eh, variasi, antena mata majemuk oselus sedikit berbeda dengan serangga dewasa. Larva memiliki tipe mulut penggigit. Nah ini nanti ada yang sesuatu yang bagus ya dari eh, Ordo Paleoptera ini. Kemudian struktur kaki bervariasi, fungsinya bisa untuk berenang, menggali maupun menempel. Gitu. Abdomen diakhiri dengan sepasang sergi panjang, 
terdapat 4 sampai 7 pasang trakea di perut pada spesies berenang insang trakea e, biasanya berbentuk lamelata pada spesies yang menggali cenderung berbulu begitu jadi memang e, setiap e, jenis dari e, spesies ini memang beda-beda tergantung jenis spesiesnya ini contohnya ya misalnya pada larva BTD ini ada lihat ya ada tiga serki di bagian posteriornya gitu. Nah kita masuk ke odonata sekarang. Odonata ini juga disebut dengan para neuroptera karena oh, sayapnya seperti jaring-jaring gitu ya namanya para neuroptera. Kemudian nama umumnya adalah capung atau dragonflies atau capung jarum damselflies ya. Ini distribusinya sekitar 500 spesies lebih odonata telah diidentifikasi dari berbagai wilayah di dunia. Sekitar 10 persennya di antaranya diidentifikasi di Amerika Utara. 45 spesies ditemukan di Inggris, 300 spesies lebih diidentifikasi di Australia. Dan yang lainnya sisanya di Afrika, Asia. Gitu. Kemudian karakteristik, ini setelah dewasa, serangga berukuran sedang sampai besar memanjang. Kepala dengan antena pendek dan kaku, mata, mata majemuk sangat menonjol ya. Bagian mulutnya tipenya penggigit, kemudian dada dengan dua pasang sayap yang berbentuk membran. Yang kira-kira berukuran sama ya, dengan venasi seperti jaring. Perut jantan dengan organ e, ovulasi pada sterna kedua dan ketiga. Kemudian larvanya akuatik dilengkapi dengan topeng lah ini topeng inilah yang nanti sangat khas yang terdapat pada odonata ini yang dapat diperpanjang labium yang termodifikasi antena kecil mata majemuk besar nah, kalau kita lihat bentuknya seperti ini ketika ini adalah damselfly ya jantan biasanya kalau ada damselfly ataupun tabung jarum yang sedang kawin ya ini posisi yang di atas itu biasanya yang jantan yang bawah yang eh, itu terdapat di eh, betina ya yang bawah itu betina terdapat di bawah Kemudian secara siklus hidupnya adalah dari ketika mating sudah, kemudian ini adalah contoh yang oviposisi ya, egg lying, kemudian masuk pada stadium larva, kemudian emergensi ataupun ini ya, keluar dari tubuhnya dan akhirnya menjadi dewasa. Istilahnya tadi itu egg disease atau ganti kulit gitu. Nah ini pada fase larva, Nah ini ya, ada struktur seperti ini nih yang besar nih ya. Labium atau max ini yang berfungsi untuk apa? Menangkap prey mangsanya. Jadi memang larvanya capung, ini dia berbentuk uh, atau dia ber, berfungsi ataupun ini ya, berperan sebagai predator di perairan. Makanya ikan-ikan kecil, serangga-serangga lainnya itu dimakan melalui alat atau alat bantu yang disebut labium atau max atau topeng ini. ya Kita lihat nah, secara secara tampak dari bawah ini ya ya itu disebut apa ada permentum ada postmentum dan labial pap ini adalah ibaratnya seperti topeng gitu ya nah kalau kita lihat oh, perbedaan capung dan capung jarum itu apa kalau capung biasanya bertubuh relatif besar ya tapi secara struktur memang capung jarum lebih kecil ramping ya begitu Nah, kemudian juga perbedaan terletak pada kondisi sayap ketika mereka hinggap, begitu. Coba kita perhatikan gambar ini. Ini capung jarum, ya. Ketika penghinggap, larva, eh, apa namanya, posisi sayapnya itu dia akan sejajar dengan sumbu tubuhnya, longitudinalnya. Tapi kalau yang ini, contohnya adalah capung, ya, capung, tadi capung jarum, ini capung, ini eh, pertubuhnya lebar, relatif lebih besar, kemudian posisi sayapnya itu dia membentang ya e, tidak sejajar dengan tubuhnya begitu jadi salah satu pembedanya itu posisi sayap pada saat dia hinggap ya tegak lurus dengan e, dari sumbu sumbu longitudinal dari tubuhnya nah apa sih peran odonata bagi kehidupan fase larva ini biasanya sebagai predator ya di dalam perairan namun biasanya capung ini menyukai perairan perairan yang kualitasnya bagus jadi ketika di situ ada banyak capung, banyak larva capung, artinya apa? Kualitas suatu perairan di situ adalah bagus begitu. Ini ada salah satu bioindikator sementara ada indikator-indikator lain ya yang untuk menyatakan parameter ataupun kualitas pencemaran air itu. 
Kemudian pada tahun 2020, restorasi ekosistem Riau RER bersama dengan Dr. Rau Rory Dow, ya, seorang ahli tentang spesies odonata, ini sudah melakukan penelitian di Indonesia ataupun di Riau. Ya. Ternyata ada 50 jenis capung dan capung jarum berhasil diidentifikasi. Dan salah satunya terdaftar dengan status terancam punah atau endangered. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa semua, ingat ya, kalau ada adik-adiknya ataupun dulu waktu kecil bermain capung ataupun capung jarum di, di lapangan, ya, di sawah-sawah dengan apa namanya, biasanya mengikat perutnya itu dengan ini untuk bermain gitu ya, itu sebenarnya mengancam juga keberadaan dari spesies capung ini. Oleh karena itu, mari kita turut besar surut serta dalam konservasi terutama capung ini agar tetap lestari. Terima kasih. Bila Taufik Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.